Ito na siguro ang pinakamagulong feelings sa buhay ko dahil sa maraming halong-halong feelings ang nararamdaman ko sa tuwing pasampa ako sa barko. Magkahalong saya dahil makakatulong ulit ako sa aking pamilya. Lungkot dahil may iiwan ko sila. At kaba dahil sa panganib na dala ng dagat. Ganyan talaga ang buhay. Kailangan magsikap para makamit ang mga pangarap. Kaya't samahan na lang ako dito sa Tubaro Maru! Ay, nandiyan na pala kayo. Sorry, kakacheck ko lang ng lifeboat. Hmm, saan na nga ba tayo huminto? Ah, sa Tubaro may room. Mamaya, itutur ko kayo dito sa aking kabina para malaman nyo kung saan ako magsistay sa buong kontrata ko at kung saan ako gagawa ng mostly ng aking video. Pero bago yan, Papakita ko muna sa inyo kung paano ako nakarating dito. So guys, dito tayo rin sa video na nakakabalo na 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 yung namin. Abangan nyo yung happy box on that. Nagihintay kami na kung ano ang gagawin namin at kung ano oras kami natin sa barko. At siyempre, ang pinakamasarap sa barko ay etong pagkain.
So ayan ano, dito na kayo sa aking kabina at itutulog ko na kayo. Pero teka, labas muna tayo para umpisa natin sa labas. Ayan, so yan ang aking kabina. Umpisa natin. So, pagpasok nyo, yan yung makikita nyo sa aking gabila. At syempre, isa natin muna sa CR. Oops, may laglag. Ito ang ating CR. Makikita nyo, meron tayong shower. Syempre. Yan, dyan ito minalagay ang aking... Shampoo at sabon. Ito, meron tayong bowl. Ayan. Meron din tayong salamin. Ayan. Kung saan tayo mag-shave or mag-toothbrush. Siyempre. Ayan. Sa loob nito. Ayan. Ang aking shaver, toothbrush, toothpaste. Mga sabon. Ayan. Yodoran. At sa labas, nandito ang aking sofa. Ayan. Ang aking cellphone, pati ang aking game pad para sa paglalaro. Ayan. Kita nyo. Ang aking laptop, ah, camera bag. Aking maleta. Ayan. Itong light stand ko. Ayan, kumagada pa ngayon. Ang aking cabinet. Ayan. Meron din tayong mirror dito sa ating cabinet. Ayan. Ito ang laman ng aking cabinet. Paul shirt. Black. Puti. Ayan. Jackets. Next is ang aking kama. Ayan. Dito ako matutulog for 9 months. And, meron tayong pinatawag na porthole. Yes. The one that, wait. Yeah. Yan ang makikita nyo sa labas. Medyo maliwanag kaya. Medyo hindi nyo makikita. Pero yan na yun. So, dito ang aking desk. Ayan, dito mostly nakalagay ang aking mga gamit, laptop, para sa pag-edit ng video. Importante yun. At mga paggawa ng papeles ko sa barko. Tuan, syempre. Kung saan tayo uupo. At, ayan. In, ito yung ating extension alarm para sa mga engineer. Para manotify tayo kung meron ng mga trouble sa barko. Siyempre, meron tayo for a set. So, yun na mostly ang aking kabina. Not that much, pero okay na din para sa komportableng pagtulog. So, bakit nga ba ako nagbarko? Siguro sa opportunities. Siguro sa sahod na din. Pero sa totoo lang, hindi ko gusto ubusin ang aking buhay sa pagbabarko. Makaipon na ako siguro ng pag-start ng isang negosyo o di kaya bahay at lupa na din. At importante sa lahat, ang aking pangarap na maging chief engineer. Siguro sapat na yun para sa akin. Para siguro, bigay ko naman ang aking mga oras sa aking magiging pamilya. At hindi ko na maramdaman ang lungkot na nararamdaman ng isang pagiging OFW. Kayo, comment nyo lang ba ng baba kung bakit kayo nagbarko o di kaya bakit nyo gustong magbarko at kung ano-ano ang inyong mga pangarap. Pabasahin ko lahat ng inyong mga comments at subukan ko na rin replyan para maka-inspire pa sa ating mga marino na nakatutok dito sa atin. Hanggang sa muli. Ako pa pala si Ejo, nagsasabing... Dakat pangadib ang dala, ibayan ng loob sa bawat pagsuka.